Good morning, students, or maybe good evening, according to the time that you are going to watch this recording. Uh, today, we will deal with the Unit 11, the complex sentence, and the first, uh, the first sorry, subject within the complex sentence is coordination and subordination. Now, both of them, whether coordination or subordination, are referred to or uh, are relations between uh, uh, the clauses uh, within the sentence itself. هما عبارة عن علاقات تكون بين العبارات ضمن الجملة الواحدة. Now, what is coordination? Coordination is the relation between two sentences or the relation that holds between two sentences of equal value اللي يكونون uh, uh, من نفس القيمة أو المستوى. واثنيناتهم ممكن أن أقول both of them are independent كلاهما جملة مستقلة. وطبعا عندي روابط خاصة للجمل اللي تربط بيناتهم علاقة coordination اللي من ضمنهم هم الات او بط اتس اترا Now the, the first sentence I like John and John likes me This is a sentence The whole uh, uh, element I like John and John likes me is a sentence This sentence contains two clauses The first one I like John which is independent and the second one John likes me which is also independent Independent means that it can be said alone. ممكن أن تقولها لوحدها أو تنطقها لوحدها جملة تامة المعنى. لكن ال the other type of relation اللي هي subordination is a non-symmetrical relation. هي علاقة غير متماثلة. Holding between two clauses in such a way that one is constituent is a constituent sorry or part of the other. تكون علاقة بين عبارتين إحداهما تكون جزء من من الأخرى وهي علاقة غير متماثلة وأيضا عندي uh, certain conjunctions that are used to uh, sorry combine such type of clauses اللي تستخدم في الربط بين العبارات لتكوين جملة جديدة uh, الجملة I like John because John likes me is a sentence and it is a complex sentence جملة معقدة why? Because it contains two clauses. The first one, I like John, which can be said alone. اللي ممكن أن نقولها لوحدها. Where this sentence is described as being subordinate, independent, or main. هي عبارة مستقلة أو رئيسية. The second clause is because John likes me. You cannot say because John likes me and this talk. Saying anything else. ما ممكن أن تقول هذا الجزء من الجملة تتوقف. لابد أن تكمل أو لابد أن تقول هناك تتم ليكون المعنى كامل. ف because John likes me is a subordinate or dependent. هي جملة معتمدة غير مستقلة معتمدة على الجملة على عبارة أخرى العفو. هي عبارة معتمدة على عبارة أخرى. المفروض أني أميز بين مصطلح sentence اللي تكون جملة. وبين عبارة اللي قد تكون جملة وقد لا تكون جملة قد تكون جزء من جملة. فـ I like John because John likes me is a sentence تتح... تحتوي على عبارتين. الأولى I like John اللي ممكن كان بي said alone as a sentence والثانية because John likes me اللي cannot be said alone as a sentence ما ممكن أن تكون جملة لكن هي تبقى عبارة. Now the device of subordination enable us to organize multiple club structures. هذه العلاقة تمكننا من أنه ننظم تراكيب من عبارات متعددة وكل each subordinate clause may be itself subordinate to one or more other clauses وكل عبارة تكون subordinate تكون dependent ممكن بدورها تصبح superordinate أو independent لعبارة أخرى فإذا أخذت على سبيل المثال جملة I think that you can do it if you try. This is a sentence. لكن هذه sentence تحتوي على ثلاثة عبارات. العبارة الأخرى I think اللي هي superordinate, independent أو main, close. والعبارة الأخرى اللي هي ضمن الجملة الرئيسية that you can do it if you try. That you can do it if you try. واللي محتلة مفعل مفعول به. نقول I subject thing verb that you can do it if you try. Is the object. So the object here is a clause. The مفعول به هنا عندي هو عبارة عن عبارة والعبارة هي جزء من الجملة الأساسية. نفس هذا you can do it if you try. إذا أحللها راح نلاحظ إنه هي أيضا تحتوي على عبارة ثانوية. 
وبدور هذا يو كان دو تكون عبارة رئيسية وعبارتها الثانوية if you try وإذا أحللها you subject can do verb it object if you try راح تكون الأدverb now here the close beginning of that ولهذا هم استخدموا مصطلحات أنه أنا عندي الجملة الأساسية x والجملة الثانوية هي that you why وهي that you can do it وطبعا هذه بدورها بعدين أصبحت سوبر أوردينيت لجملة ثانوية أخرى اللي هي if you try now what else related to this kind of relations and the dependent clause may be classified by structural type ممكن أنه تصنف على اعتمادا على نوع التركيب هل هو finite or non-finite طبعا بالاعتماد على العناصر اللي تحتويها او بالفانكشن اللي اقصد بها whether it is subject, object or complement etc or other for example the first type of or the first classification is according to the structural type هي عندي finite, non-finite, verbless clause what is meant by finite, non-finite, verbless clause finite when The verb phrase is finite and determines tense. لما تكون عندي العبارة الفعلية تحدد الزمن whether it is past or present. Non-finite, no, I cannot decide whether the sentence is present or past. أو the verb phrase with that العبارة الفعلية اللي بها ما ممكن أن أحددها في كونها ماضي أو مضارع. The verb plus clauses هي عبارة وغالبا ما تكون dependent. لكن هذه خالية من الفعل verbless doesn't contain verb وغالبا ما يكون الverb the inferred verb اللي انت ممكن ان تستقيم من الجملة يكون أفعال ال now let's start with the first one finite clause العبارة المحددة المحددة العفو المحددة بزمنها من خلال الزمن a clause whose verb element is a finite verb phrase هي عبارة يكون بيها العبارة الفعلية محددة على سبيل المثال جون has visited New York I can't decide this is a present present perfect لكن زمنها مبين has visited the second one because John is working is working present continuous يعني هي present طبعا هذه ليست جملة تامة فممكن أن أكملها because John is working he cannot attend the party هو ما ممكن أنه ينضم إلا في الحفلة Anyhow, both of them are finite. لكن انتبه الأولى finite, but it is independent. لكن هي مستقلة. الثانية أيضا finite, but it is dependent. هي غير مستقلة. هي جزء من جملة أخرى. هذه أستقي من عندها معلومة أنه the finite clause can be dependent or independent. Now, the other type, non-finite clause. Non-finite clause, a clause whose verb element is a non-finite verb phrase. ما ممكن أنه أحدد زمن العبارة الفعلية هل هو ماضي أو مضارع. آخر. وطبعاً هذه على أنواع أيضاً نطرق لها ب بتفصيل إن شاء الله. Having seen the pictures, مشاهداً الصور. مشاهداً الصور. He decided, for example, to buy one. نكمل الجملة وقرر أن يشتري واحدة. Here I cannot decide the tense of the sentence. Is it in the past, in the present, where exactly? Or in the past only related to the present, I cannot decide. Though I have ing, but this is not a present continuous. هذه ليست مضارع مستمر وإنما هي اسم الفعل. اسم الفعل. Now for John to carry the parcel, for John to carry the parcel was a, for example, a disaster or a terrible. A terrible situation. بالنسبة إلى جون حتى يحمل ال الرزم كان موقف مريع أو أو فظيع إلى آخره. فعبارتين have seen عبارتين sorry having seen the picture. و for John to carry the parcel both of them are non-finite. But pay attention. They are non-finite and at the same time they are dependent. هما معتمدة أو جزء من جملة أخرى يعني you cannot say having seen the picture and stop saying anything else ما ممكن أن تقول having seen the picture وتتوقف جملة غير تامة المعنى 
ولا ممكن انه تقول فور جون تو كاري بارسل اور ذا بارسل وتتوقف لابد انه تتم تتمم لي معنى الجمله اي بالنسبه الى جون انه يحمل الرزم ايش فاذا كلاهما ديبندنت من هذه استقي اشوف انه ال 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 ديبندنت كلوز كان بي فاينايت اور نون فاينايت اما الاندبندنت فكان بي فاينايت اونلي وهذه الملاحظه جدا مهمه الديبندنت كلوز كان بي ايذر فاينايت اور نون فاينايت لكن الاندبندنت كان بي فاينايت اونلي Now the third type is verbless clause. We said earlier that the verbless clause is a clause that contains no verb element, no verb element. But otherwise, generally analyzable, analyzable. Sorry, in terms of one or more clause elements. But in terms of this, I can solve it. 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 بالرغم من كونه هو دائما مساعد اذا هذه always he is helpful although always he is he is, he is helpful اصل الفعل كان موجود اللي هو is لكن آه تم حذفه طبعا هذه آه ممكن اقول آه a kind of style in writing هو نوع من انواع التفنن في آه من خلال الكتابه now although always helpful he Refused to help me. هو رفض أن يساعدني. إذا الجزء الأول although always helpful هي verbless clause طبعا أيضا dependent. John then in New York was unable for example to attend the meeting. John كونه في New York لم يكن قادرا على الالتحاق بالاجتماع. C. Then in New York. حينها كان في نيويورك معناها he is in New York or he was in in New York so فأيضا there is no verb لكن أستقي الفعل وأستنتج بأنه أفعل به all it la clauses finite non finite verbless may of course themselves have subordinate clauses which are finite or non finite or verbless يعني صح أنا أخذت سلسلة الأنواع ال ال الجمل أن تكون finite or non finite or verbless لكن هذه ممكن أنه تحتوي بداخلها على جملة وتكون أيضا finite, non-finite or verbless على سبيل المثال Although always helpful when his father away he refused to help me على سبيل المثال ألاحظ أن جملتي Although always helpful هي جملة verbless close لكن احتوت بداخلها على جملة أخرى when his father was away على جملة أخرى هي dependent و finite finite لأنه الزمن عندي واضح من خلال الفعل was إذا أنا I can have a subordinate clause and it also has in terms has another subordinate clause وتحوي بداخلها على جملة ثانوية now we move to 11.3 اللي هي finite and finite Here I'm going to deal with what are the types of non-finite clauses. شنو أنواع العبارات الغير محددة من ناحية الزمن. طبعاً the finite clause always contains a subject as well as a predicate. دائماً تحتوي finite على فاعل وخبر. فقط الاستثناء في حالة الكومنز اللي هي الجملة الأمرية أو الإلبسز اللي يكون قد يكون الحدث بسبب أو بآخر. As nearly all independent clauses, we have to say that all of them are finite. They are independent clauses. Now, let's continue. As nearly all independent clauses are finite clauses, they are independent. It is finite. It is these that are most clearly related to the clause dealt with in Chapter Seven. We have to say that all. كل أنواع الـ sentence patterns اللي تطرقنا لها في الـ unit السابع كانت finite وكانت independent clauses. In contrast على التناقض من الـ non-finite clauses can be constructed without a subject ممكن أن تكون عندي non-finite clauses بدون فاعل وبغالبا ما يكون هذا الوضع وتكون على أربعة أنواع نتناولها إن شاء الله في التفصيل. النوع الأول infinitive with do. يكون عندي العبارة فعلها يكون مصدر مجرد مع التو وخلوا بالكم راح تكون جزء من جملة دائما 
The best thing would be to tell everybody. The best thing uh, is the subject would be the verb to tell everybody the subject complement. I the subject complement. I have an idea. Infinitive close with to. هي عبارة مصدر مجرد مع to وليس هناك فاعل. It has no subject. The second one, the best thing would be for you to tell everybody. The best thing uh, is the subject would be the verb for you to tell everybody. أيضا subject complement لكن الاختلاف عن الأولى إنه أنا حددت الفاعل وضفت للفاعل for. فهذه for تستخدم is used to introduce the subject تستخدم حتى العفو تعرف لي أو تقدم لي الفاعل. Now, if I make a contrast between the first one and the two, the best thing would be to tell everybody الشيء أفضل شيء يكون هو بأن تخبر كل شخص. So who is going to tell everybody? من سيخبر كل شخص؟ It is unknown. غير معروف. قد أكون أنا أنت إلى آخره. لكن في الجملة الثانية حددت the best thing would be for you الأفضل شيء لك أنت أن تخبر كل شخص. Now, عندي ملاحظة the use of for is used to introduce a, the subject should be noted. لازم أنتبه إنه أنا أنا في هذه الحالة حتى أقدم الفاعل أستخدم the for. The infinitive close with to and with subject is found characteristically in anticipator, anticipatory sorry, if it constructions it would be better. دائما أنا أستخدمها مع ال ال جملة الات التنبؤية. التراكيب اللي تبدأ بال it. it is necessary for example uh, uh, or it would be better it, it is certain لا آخره ف it would be better for you to tell everybody this is anticipatory it constructions now the second type is infinitive without to راح تكون عندي مصدر مجرد لكن بدون to أيضا ممكن with subject or without a subject without subject for example all I did was hit him on the head All I did subject was verb hit him on the head is the complement with complement in I and the infinitive with to. وهذه عبارة أيضا hit him on the head عبارة close و dependent close. شنو نوع dependent اللي هي non finite ونوعها كstructure هي infinitive close infinitive without to sorry. I I could have the same. But with subject, ممكن أنا عندي نفس الجملة لكن بـ subject rather than don't do it, I'd prefer to keep the job to me. طبعا rather than don't do it هي dependent clause وموقعها هنا هي adverb فأني أحلل الجملة I subject would prefer to give this is the verb the job the job the object to marry prepositional phrase اللي هي recipient and rather than don't do it is the adverb. So Rather than John do it is a, a dependent clause, non-finite, with no infinitive without to. The third type is ing participle. An ig ing participle, for example, without subject, having or leaving the room. Sorry, leaving the room. He tripped over the mat. مغادراً الغرفة هو تعثر على السجادة. He subjected trip verb over the mat preposition of phrase. Leaving the room is the adverb of the sentence. هو الضرب. ولهذا إذا أريد أسأل أقول when, for example, did he trip over the mat? أقول he tripped over the mat leaving the room. And when he left the room, على سبيل المثال. The leaving the room is the dependent clause ing participle. وطبعا أكيد it is not finite. I could have a subject for this type of a clause here and. Having left the room, I declared my passionate love for Celia. Her aunt is the subject. So having left the room, اللي هي a non-finite clause من النوع ال ing. فذكرت الفاعل قبلها. Again, إذا أحلل الجملة, I subject declared verb my passionate love object for Celia. The adverb. أما her aunt having left the room, فهي also adverb of the sentence. Now, the new adverb "ed" participle, and of course, this is similar to what is in the past, because it is actually the main sentence is passive. For example, without subject, covered with confusion, I left the room. Actually, the sentence "I was covered with confusion" means I was covered with confusion. 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 I was covered with confusion.
I was covered with confusion. I left the room. ليش كل ساعة أقول I I I أختصر أقول covered with confusion. I left the room. مغطى بالإرباك. أنا غادرت الغرفة. ممكن أضيف subject. We left the room and went home. The job finished. أصل الجملة We left the room and went home when the job finished. When the job finished. كده فت ال 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 when. فاحتفظت فقط بالفاعل وال verb اللي هي finish. طبعا هو ال 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 job is not finished. يعني اتصل فهمونها نفسه. لكن when somebody finished the room. يعني the job was finished. The job was finished. ولهذا أشرت إلى أنه ال ed بها معنى الفاسف. أخلي أحلل الجملتين. الأولى covered with confusion adverb والدليل دائما إذا كانت أكو كومة معناها هذا adverb. I subject left verb with the room اللي هي أيضا ال ال object. Number two, we subject left verb the room object and ال conjunctions. We went home أكيد عندي ال subject هو we و verb و home again adverb. Now the job finished. As I said, it is an adverb. Now, when the subject of adverbial participle clause is expressed, it is often introduced with uh, by sorry with. إذا إذا كانت عندي عبارة uh, اللي أخذناها حاليا وحلت محل الأدverb ضمن الجملة. Uh, فإذا ردت أنه أظهر الفاعل. أو أكتب الفاعل أو أبين الفاعل ضمن الجملة فراح أستخدم ال prepositional with كما في الجملتين with the tree growing tall we get more shade with the tree grown tall we get more shade since I have uh, adverbial participle uh, clauses uh, عبارات non finite dependent احتلت محل الادفرب ضد الجملة ممكن انه اضيف لها الفاعل وبهذه الحالة راح اضيف الفاعل العفو مسبوقا في البريبوزيشنال ويب بالمناسبة الجملة اللي سابقة الجملة اللي سابقة مثلا covered with confusion I left the room ما ذكرت الفاعل لان هو فاعل الجزء الثاني هو نفسه covered with confusion I left the room لانه who is covered with confusion I لكن في هذه الجملة with the tree growing tall we get more shade الفاعل في جزئي الجملة adverbial والجملة الأساسية المين close is not the same هو مو نفس الفاعل فلهذا احتاجت أنه أذكر فاعل الجزء الأول Now the normal range of close type ال ال المدى الطبيعي لأنواع ال closes اللي درسناها is available With all this uh, type of dependent clause, كل هذه الأنواع ال dependent and non finite ممكن أنه تخضع أو تحلل على أساس the sentence patterns اللي درسناها. على سبيل المثال، جملة defeated he slunk from the room. Defeated أصل الجملة أنه someone defeated defeated him شخص ما هزمه. So he was defeated أصبح مهزوما. حولت إلى الفاسر فحتى أحللها راح يكون عندي subject اللي هو غير مذكور optional والverb فاسر إذا أحولها للأكتب أكيد راح تكون subject verb object على اعتبار أني من أحول للفاسر أحذف ال object وأقدم العفو أحذف الفاعل أقدم ال object وأحول الفعل إلى صفر إضافة إلى إضافة أحد أفعال ال view شرحناها سابقا في أو في في العفو محاضرات سابقة كيفية التحويل من ال ال أكتب إلى الفاسد وممكن أن تكون عندي الجملة ال ال إيد بارتسبل تكون بصيغة سبجكت فيرب فاسد كما في جملة ديفيتد ممكن تكون سبجكت فيرب فاسد كومبلمنت وطبعا هذه أنا المفروض جملة الأصلية على سبيل المثال تحوي على سبجكت فيرب أوبجكت كومبلمنت they made him ااا they made him for example A president. حتى أحولها للفاسد. He was made president. وأحولها إلى ال ال ed participle. راح تكون made president. Made president فقط. النوع الآخر subject verb passive adverb. أصل الجملة كانت المفروض subject verb object passive على سبيل المثال. على سبيل المثال sorry. 
he put the bag on the table. He put the bag on the table. أحولها إلى الفاسد. The bag was put on the table. وأحذفها أحولها إلى الإيد. I would put on the table. Put on the table. وممكن أذكر الفاعل أكيد. فأقول the bag put on the table. الحقيبة موضوع على ال ال المنبر. النوع الأخير subject verb passive object معناها أصل جملة كان subject verb object object يعني على سبيل المثال he gave her a, a flower فتتحول إلى ال passive a flower was given to uh, her or without to her a flower was given to her وحولها إلى uh, uh, ed participle given a flower معطاة معطاة وردة على سبيل المثال uh, العفو أنه ال ED participle ممكن أن تكون أي نوع من هذه الأنواع ممكن أن تحلل بأي نوع من أنواع الباترنات سواء subject verb لكن passive passive subject verb passive complement subject verb passive adverb subject verb passive object كما أشرت لها سابقا Now 11.4 Structural deficiencies of not finite clues القصور أو أوجه قصور الترتيبي بالنسبة إلى النون فاينايت كلوز. طبعاً الـ absence of the finite verb from verb from النون فاينايت كلوزز means that they have no distinction of person number model auxiliary. ما دام ما عندي فعل محدد بزمن معناها أنا ما راح يكون عندي تطابق أو تمييز من ناحية الشخص أو العدد أو حتى الأفعال الناقصة. وطبعاً هذه together with the frequent absence of subject Uh, this suggests their values as means of syntactic completion. فتعتبر هذه النوع من ال 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 clauses بأنه هي الضغط للقواعد. أنه أنا أحدث بعض الأجزاء إذا أنا جاي أضغط القاعدة. Certain kinds of non-finite clauses are particularly favored in the careful style of written clause. وهذا النوع من أن أنواع ال 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 non-finite مفضل. بالنسبة إلى ال ال careful style ال إلى إلى الأسلوب الحدث في كتابة ال ال النثر وممكن ال writer has the leisure to make a virtue out of com uh, uh, compactness ممكن أنه يستفاد من موضوع ال 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 ضغط التركيب القواعدي لكن ال advantage of compactness must be balanced against the stumbling block of ambiguity لكن إحنا لابد أن ننتبه عند الكتابة ونوازن بين موضوع الـ 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 القص... الضغط القواعدي والاختصار وبين موضوع الامبيوتي اللي هو الـ الـ الغموض اللي قد يظهر نتيجة استخدام هذا النوع من الـ compact sorry Now, for the absence of subject, leave dots as to which near binomial element is notionally the subject. لأنه في بعض الأحيان عندما لا يكون عندي فاعل قد أنا أحتار من فاعل الكلوز الذي تم حذف الفاعل منه فإذا قلت we met you leaving the room um, I, um, I cannot easily decide who left the room منو كان يغادر الغرفة you or we فأصل الجملة we met you when you were leaving the room or when we were leaving the room عندما كنت أنت مغادرا للغرفة أو عندما كنا نحن مغادرين للغرفة now when no, no refreshial Sorry, when no referential link with a nominal can be discovered in the linguistic uh, context, an indefinite subject, somebody or something, may be inferred or else I of the speaker. لما ما عندي ضمن السياق السياق اللغوي دليل على من الفاعل فأنا ممكن أستخدم ال indefinite subject الفاعل الغير محدد اللي هي somebody or something أو ممكن أستقي أنه الفاعل هو المتحدث ال I. فجملة To be an administrator is to have the worst job in the world. Who to be an administrator? I, you, or who? فممكن أقول for a person to be an administrator لأي شخص ممكن. Now, the prospects are not very good. الأفق ليس جيدة, to be honest. Who is to be honest? You or I am? فأي am to be honest. أنا أستقي أنه الفاعل المتكلم العفو هو الفاعل. Now, I think I'll stop here. And we will continue, inshallah, in other recordings. Uh, wish you all the best.